。啊<笑>！这是你们的生辰礼，喜欢吗？喜欢。灵儿希望和爹娘还有姐姐永远在一起。姐姐，你也快许愿，我们两个一起许愿肯定会实现的。嗯，我希望能和爹娘、姐姐。啊啊！快进去。静儿，答应娘，无论发生什么。都不能出声，更不能出来。娘，妹妹死了吗？妹妹她……啊啊啊！师兄，你们快走，走。所谓的天下第一剑心，也不过如此。去给那位交差吧。爹，娘，妹妹，我一定会为你们报仇。没想到你们大周都不适应，如此的不堪一击，还是乖乖等着被我们收入囊中吧。
竟然能破开边境大军，轻松杀掉了敌方首领。黄衣王命一把剑，虽然他就是江湖中不参与排行，但实力早已超越第一坛。剑仙约。王爷，为何不必？十年前，您救了我，还教我功法。自此之后，我的命就是您的。如今你是本王的义女，大周国的永宁郡主，虽国姓东方，不必如此低眉顺目。啊、十年前，竟然全家冤死。幸得义父路过相救，如今我功法有成，我想回到江州，找到杀害爹娘和妹妹的凶手。等为他们报了仇，我就回到京城，成为义父手里最锋利的一把剑。嗯，为义父夺取王位。好，那本王就给你三个月的时间。多谢义父。爹、娘、妹妹，还有百里叔叔，我终于有能力为你们报仇了。王爷，您放他回江州，不怕他查出来当年是你？那三个人如今在何处？当年帮你办完那件事，他们三人便遵照约定隐退了。当年我救他，只不过是因为他骨骼清奇，是个练武奇才。没想到，他竟然给了本王这么大一个惊喜，原来有意思。不过，好兵器还是需要打磨的。敢在我这吃霸王餐，滚！白羽叔叔，说了多少次了，叫雅叔。我和你爹娘为同一脉的师兄妹，你爹娘用剑，我闪刀。你爹之前不仅是江湖中的剑仙，他另一层身份是皇家最顶尖的暗物。替朝廷杀了不少居心叵测的人，但在一次任务中受了重伤，才不得不和你娘一起隐退。后又组织了家庭，开了这家面馆，过上普通人的日子。却不曾想，最终还是被……若不是当晚，我会吓得万算。我，百里叔叔
。那三恶人，应当是受人指使，要铲除你爹这个隐患。到底会是谁呢？当然是最觊觎那个位子的人。不论是谁，我都会亲手杀了他。当年我没有找到静儿的尸首，也没有听闻附近有谁捡到了女童，我猜测静儿一定还活着，所以，我隐姓埋名，将这铺子又盘了下来。这些年，我时常想起这些，绝对不会忘记。只要铺子在，姐姐就能找到回家的路。这，这是爹娘之前见你的面孔。客官，吃点什么？这王文，他是朝廷的人。客官，一碗素面，好嘞。和爹娘之前的状况一模一样。那个女孩和戴面具的男人，一看就是练武之人。他们为何？要盘下我爹娘的面孔，那个戴面具的，从我进来就一直在观察我。您的素面来了，谢谢。就算和姐姐分别十年，但她只要吃一口我做的面，肯定会认出我的。可惜。这跟娘做的一模一样，先试过一试。这位大叔，一直盯着姑娘家吃面，不礼貌吧？少小好大的火气啊！看来你不是来单纯吃面的。亚叔，你们怎么打起来了？看这位少侠气质不凡，手痒，想比试一番。好啊，比试可以，但如果我赢，你要回答我一个问题。你们是什么人？为什么盘下这件面孔？果然是来打探当年萧家惨案的。难道他们发现女儿没死，要来斩草除根？看样子不过二十出头的模样，居然未出剑鞘就能接住我所有的仇，实力恐怕远在我之上。可千万不能暴露灵儿的身份。打赢我再说。嗯嗯嗯嗯嗯遮遮掩掩，当年的灭门案，他必定知情。既然他这么在意这个少女，那不如拿他威胁。亚叔，敌人快跑！你没事吧？亚
像你这样捞又不是扔的，有没有素质啊？乱扔东西，这点铺子还要不要？啊？嗯，你又是什么人？这件铺子我很喜欢，归我了。你，还有里面那几个东西，赶紧收拾东西，滚蛋！什么意思啊？<笑>言简意赅，这铺子归我了。那你先问问我的刀答不答应？<笑>我先来的，他们归我。什么叫做我们归你？哎，你算什么东西啊？你知不知道我爹是谁啊？家父张二和，听清楚没有？家父张二和，江州的张员外，员外张。吵死了！你你你你你敢？我爹也认识朝廷上很多人的，你要是把我给伤了，上面那些人不会放过你的。我隐瞒郡主身份来江州，若是暴露，肯定形势不便。<笑>哈哈哈这是我们自己的事情，还请你不要插手。别死了就行，我的问题你们还没有回答我。嗯、啊、嗯。哎呀！哎呀！哎呀！啊！哎呦！敢欺负我，你还是哭着回去找你娘吧。啊！敢欺负我姐姐，你还是哭着回去找你娘吧。没事吧，姐姐？有我在，好妹妹。妹妹，嗯、啊，哎、啊、呦，敢欺负我、嗯，你还是哭着回去找你娘吧。如果妹妹还活着，应该也是这样明媚的性子。死丫头，你敢跟魏少爷作对啊你？啊！明明是你想抢我的铺子，倒还成了我跟你作对了。啊、这就是仗着他爹是员外，在江州为非作歹的张家少爷。我听说他在江州烧杀抢夺，无恶不作，无人敢反抗。没想到今天被一个小丫头给收拾了。这种玩意儿早该被收拾了。废物！废物！废物！废物！你的人都被我打趴下了，还有什么招数？就使出来吧。今天谁帮本少爷对付这个丫头？本少爷，重重有赏。<笑>什么玩意儿？什么？走了走了走了走走走走，什么东西？这都是什么东西啊？走走走，什么？哎哎哎！走了走了走了，真没意思。走了走了，没意思啊！走了走了走了，不看了。哎呀，走了。起来起来！别白费功夫了，这世界上论刀法，能赢我的可没几个。我的刀法。可是当年武林第一的刀客，百里风清传。哼！好诡异的情况。呦、哎！哎呀！呀！倭人！倭人！<笑>十年了。真是憋死我了！真是没想到，我隐退十年的第一战，真是让人失望啊！这数之二人绝对不简单。
却看望这出好戏。萨卡，你的身手还不错，有资格和我一战。是你，少爷，铺子还要吗？蠢货，他娘的还有命要吗？无人，就该死。不好，要说毒发了。哈哈哈哈哈哈！亚叔，你，亚叔，你没事吧？亚叔，虽然半张脸被烧毁了，但总觉得他十分眼熟。他到底是谁？叔，这对叔侄对我有用，还不能死。我绝不会输给你这个倭人。杨叔，这些年一直都是你护我，今日换我来护你，我一定会守住铺子，等姐姐回来。况且，我绝对不会输给一个倭人。<笑>拿着偷来的东西，耀武扬威。今天我就让你的倭刀。见识见识唐刀的威力。也不过如此，看来若不是雅叔毒发。你怎么可能伤到他？现在送你上路！怎么会？今日我就要为师兄们报仇。亚叔，你余毒未清，强行运功会被反噬的。我若护不住你，九泉之下如何向你爹娘交代？今日就要让你尝你。这才是他真正的实力，这个刀法。我曾在哪里见过？黑风刀，我想起来了，你是当年武林第一刀客，白离风。我记得你当年是中毒了吧？看了这么多年，你还是没找到解药。不管过了多少年，你还是我的手下败将。放心，等我杀了你，就送那个小鬼上路。那叔，你没事吧？呀！江湖规矩，点到为止。他俩的性命，我另有用处。你是什么人？与你无关。你跟我讲江湖规矩，好啊。这是江湖中生死擂台，以刀锋剑气为牢，岂能一旦生成？
，圈内发，要么认输，要么死，否则旁人就无法进入。此乃天地规则，武者立约，有天道维护，任何人不可破之。今日便就在此挖地为擂台。他们两人想活命，只有两条路，要么认输，要么杀了我。当然，他要是选择拒绝，也可以。<笑>绝不认输。杨叔，生死劫，我接受。气死！这女人刚才那一剑，内力深不可测，不能让她插手。<笑>听到了吗？是他不愿意认输。按照江湖规矩，这件事你管不了。罢了，等到了生死存亡的时刻，他必定会求饶。亚叔，你已经伤成这样了，为什么还要和他缔结生死剑？此战生死难料，若是让灵儿知道他便是灭门仇人之一，他必定会拼上性命。灵儿，若是丢了铺子，你姐姐就找不到回家的路了。亚叔，你认输吧，你打不赢的。如果，如果守住铺子的代价……是让你在我面前死掉，那我宁可，我宁可不要他了。住口！铺子，我替你收。他，我也要杀。亚叔。亚叔，你没事吧？我还不认输，他到底在执着什么？我认输，我们我们认输。灵<笑>儿，灵儿，记得我跟你说过什么？我人不可贵，更何况他是。我们认输，我们不打了。<笑>你想要什么你就拿去，我们认输。<笑>听见了吗？他在跪下来求我。灵<笑>儿，起来！灵儿，你起来！不许跪！不行，生死契一场，外人不可进，除非里面的人认输或者死。你认输，我替你赢回铺子。绝不会向这个丧尽天良的畜生认输！<笑>你起来，不许跪！十年前的灭门仇人，他就是其中之一。十年前的灭门之仇，莫非他是？不可能！我亲眼看着爹娘灵儿的尸体被大火吞噬，怎么会？就要看看你有没有这个本事！这个完全将这两人当成了玩物。灵儿，听话，等我死了，雷太姐姐就消失了，不要回头
，快跑！不要，我不要你死！<笑>我愿结下生死契约，以你一决生死。契约。<笑>救活他，你才能知道你想知道的。灵儿，灵儿，我已护住他的心脉，你不是他的对手，你认输，我来替你杀了他，就作为为我快的报酬吧。多谢，但是今天我必须亲手杀了他。现在是我们两个的生死擂台了。这是我爹生前的佩剑，今日我就用它来杀了你。这熟悉的剑气，一剑双寒，一剑双寒，十四招，十四招，灵儿。他就是灵儿，是他。别打了，认输吧！我要替我爹娘报仇，守住铺子，等姐姐回来。<笑><笑>别再挣扎了，用不了多久，你们整个大周都将成为我们的傀儡，你们大周的女人都将成为我们的玩物。<笑>我要把你碎尸万段！任你有多么厉害，生死契不破，你根本就没机会碰到我。但生死契一破，他必死。认、啊、输。啊啊啊啊啊啊只要你认输，生死链就能解开，我就能帮你。啊。我要是认输，铺子就守不住了，姐姐，姐姐就找不到回家的路。不能认输，灵儿，姐姐，姐姐，我要是死了，就等不到姐姐了。不，我还不能死。我我认输。不好。好好看清楚，一招再次，一剑双寒，十四招。好好看清楚，这招叫做“一剑双寒”，十四招。哎呀，这剑气，难道你就是江湖传说中的剑仙？人，一剑双寒十四招，你是，你这，我的内力。我的内力全都被打散了，就一剑。十年前，你究竟是何人指使，杀我全家？你若不说，我便每一招都避开要害，让你求生不得，求死不能。不曾想我，中途有道十数年，死海为家，难道今日就要命丧于此了吗？<笑>当年的事，我说，我说，当年的事，是都，这是。这是叶二娘的暗器
，迈向平稳，也无大碍。是他出手相救，是他帮我护住心脉，我才能保全性命。他为何这么做？他到底是谁？他们都是参与萧家灭门的杀手，为何要自相残杀？莫非他在保护最大的幕后黑手？到底是谁能让江湖中武功高强的三恶人为他所用？爹娘，既然找到妹妹了，你们若是在天有灵，就给我一些线索，好让我早日为你们报仇。是。君主。君主。郡主。当朝只有一个郡主，那便是东方云那老贼的义女。东风云，你当年灭萧家满门还不够，十年过去，你如今连一个孩子都不愿放。出门在外，不必以郡主称我。王爷特地让我来助你。我需要吗？他果然是东方云派来的人。擂台出手相救，不过是他演的一出戏。东方云给他的任务到底是什么？你回去告诉义父，我不会忘恩负义，我一定会遵守约定，早日回京。灵儿，你能快醒了吧？不知道他还能不能认出我现在的样子。灵儿，又是他！难道灵儿为他掳走了？还喂，打尖儿还是住店啊？修行至此，店家赏一间房，稍作歇脚即可。好，里面请。百里叔叔，我们为什么这么着急离开江州？到底发生了什么？还有那位女侠，我们还没有向她道谢呢。还有爹娘的铺子，灵儿，记得我跟你说过什么？你爹是最厉害的皇家杀手，而视他为眼中钉的，只有当今权倾朝野的王爷，东方银。东方银，东方云，正是当年屠杀萧家满门的幕后指使者。那种装模作样、出手相救的人，正是他最阴毒、最危险的武器。当朝的永宁郡主。什么？啊啊、不对，不可能！他的功力远在我们之上。如果他要杀我们，为什么要救我们？况且。鬼道不是他的同伙吗？他把鬼道杀了。我猜测
他是为了你爹的剑谱而来。一剑双寒十四州，是天下第一剑法。自从你爹被杀了以后啊，便无人再能参透其中的奥义。况且，像他们这种为达目的不择手段的人，同伙算什么东西？当日一时情急，我便使用了爹的那招。也就是那个时候，他的情绪变得异常激动。这招叫做“一剑双寒”，十四招。不对，当时我看见了。不对，当时我看见了。看见什么？啊！你被鬼刀的刀锋伤到了头，别胡思乱想了，运功疗伤，我为你护法。我和灵儿乔装打扮混进龙门客栈，这里迷宫混杂，即使被追上来，也难以在这里动手。一定要找机会替灵儿铲除这个魔患。他居然一路将我引到这儿来。嗯，你跟娃娃哥有钱、啊。王爷，已经将人引到龙门客栈了。属下不明白，既然已经清楚了萧凌的身份，为何不及早杀了他，还要故意将他们带到叶二娘那里？一把。断情决意的刀，才是最好的武器。本王这都是为了他着想啊！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！龙哥，龙哥。臭娘们，敢踹我们大哥！臭娘们，老子看上你是给你面子。我们三兄弟从来不杀无名之人，报上名号来。我要真想杀你们，你、你们，早都死了。<笑>哎，各位各位，哎各位，有话好说，有话好说。各位误会了，在下并非有意招惹，我来只想问一句话，找一个人。客官，那您算是来对了。我们这龙门客栈是这龙门道上的翘板，这江湖上就没有我们不知道的消息。不过。要寻人问路，得按照我们老板娘的规矩来。说，你得，你得拿身上最宝贵的东西，做住。这东西人人可得知，你搁这儿打败了所有的挑战，才能现场拿回自己的东西，也可以得到你想要的情报。若是你输了，输给谁，这东西便归谁。听起来是个不错的买卖。居然如此自负，拿他的剑做主。一个剑客没了剑，那不就成了待宰的羔羊？哼，我看他是没把我们放在眼里啊。谁先来？我来。
，我们是不是在哪儿见过？巧了，我也瞧着你这小姑娘面熟。我这龙门客栈都开了十年了，来来往往的客人见得多了，也许我们还真见过呢。你这把剑倒不错。等你打赢了其他人，再跟我打。你若是赢了，我这盒子里的宝贝就归你。我对你的东西不感兴趣。好出狂言的臭婆娘，今天就好好教训教训你，让你知道什么是江湖规矩。小姑娘，可别让我失望了。铁扇，铁扇，行不行啊？我哪儿锤啊？别浪费时间了，一起上吧！一去就能分。天天在老娘这里吹嘘，打翻了桌子椅子算谁的？都给老娘滚！年纪轻轻却有如此深厚的武学造诣，老娘陪你好好玩玩。好灵巧的轻功啊！当心点儿，下一个被削掉的可能就不是头发了。虽然比刚才那些喽啰强很多，不好对付。若想要赢，只能他是想。故纵用苦肉计，不是你的剑厉害，而是用剑的人厉害。我赢了。你想知道什么？叶二娘，叶二娘。你想知道什么？叶二娘，叶二娘。叶二娘十年前不就已经死了？死了。一个杀手十年不现身，不是死了，难道嫁人了？<笑>话说回来，小姑娘，你找他做什么？复仇。果然是我十年前的仇家，可惜我杀的人太多，完全没印象。那可惜了，我不知道他在哪里。是他引我来的？怎么可能啊？怎么不可能？一个死人怎么会引你来我们龙门客栈？这青天白日的。你可别乱说，晦气！若真是他引我来的，自然无需再隐藏身份，拿着灵儿的命威胁我便可。客官，你还是重新问一个问题吧，我可不能让你做赔本买卖。有没有一对叔侄来过这？难得戴面具，女孩十八九岁的样子。没有什么叔侄，和尚倒是来了一对。不在这里。既然奖励给你的宝贝你都不要，赏给你玩吧。刚才一番试探，他可不是刚才对付的，赶紧打发了。天杀，也不知道是谁用的银行，引他打到这里。老板娘，这就是你赏给我的宝贝，不就是一个破长命锁吗？什么长命锁？叶二娘，是你，果然是你，果然是你
，是我又怎样？老娘都隐退十年了，本想多一事不如少一事。既然你认出我了，说吧，什么仇？十年前。江州萧家的灭门惨案是你们做的，你是萧何的女儿？不对，当年我的飞刀上有剧毒，你怎么可能活到现在？我妹妹的长命锁，为什么在你的手里？妹妹，哦，当年还有你这么个漏网之鱼。至于你妹妹，我不放心，我还特意回去看了一眼，她烧成灰了。还有你爹，还有你的母亲，已经不知死活的百里风，都烧得干干净净了。<笑>受了刺激，他马上有毒发了。妹妹和白脸叔叔都死了，石明静真的已经死了、啊。怎么回事？你太大意了，你定是察觉到我刀上有毒。所以才夺走我的灯。那你可知道，他是用曼陀罗之浸泡了三天三夜，能要到一头牛？这一切都是你们设的局。一剑双寒十四周，一切都是假的。她不是我妹妹，这都是你们引我上钩的阴谋。她不是我妹妹，全部都是你们引我上钩的阴谋。我不知道你在胡言乱语什么，但是，既然你认出了我，我必不能留你的命。今日，我就把你们萧家彻底灭门。居然还有力气，用这种方式保持清醒。那就看你血流的快，还是我的刀快。用你的手手机，玩够了吧？不能在这里倒下。妹妹，白莲叔叔，他们只有我了。老娘现在送你上路。怎么会？去死！虽然没听到他们在说什么，但他已然中毒，现在是杀他的好机会。刚才叶二娘隐瞒他的行踪，现在他又来掩护叶二娘逃走，我们果然是一伙的。别着急。我会先送你和那个小姑娘一起上路。哼，演不下去了。你不也是吗？绝不让他威胁到李爱，趁他虚弱要他的命。无耻之徒，用灵儿和百里叔叔来欺骗我，该死！不行，那个女人用不出一句说明十四分，这样耗下去一定会死。此人中毒，居然还能接住我的刀，为了李爱，我一定不能错过这次机会。结婚，死在这里！这是，这是简儿的长命锁。锦、啊、儿，你是锦儿？锦儿，你是锦儿？很可怜，你想求饶？十年前，爹娘、妹妹还有百里叔叔，当时你们残忍杀害他们的时候，你
你为什么不肯放过他们？爹娘不安世事，隐居到江州，你们也不肯放过。百里叔叔为了救我的家人，严重受到。我见到他们的时候，他身上没有一块好肉。平儿，我是平叔叔，还有我妹，她在气死。他做错了什么？晴儿，用什么话到下面去？和我爹娘他们说去吧。雅、啊、叔，雅叔，又是你！你为什么要这么做？为什么就是不肯放过我们？一个贼喊捉贼，是你们不肯放过我。她是你的亲姐姐，她是锦儿啊！不要再打了。我之间没有恩怨，不过立场不同。十年前，他不过也才七八岁，与我萧家的命运惨淡无关。只可惜，跟随我，我不杀你，让我走。可是我会杀了你。<笑>你今天要是不杀了我，你会后悔的，因为，因为我一定会杀了你，我做鬼也不会放过你。只要你能活到找我报仇那一天，我随时奉陪。清醒一点，小姐，说起你那可悲的怜悯之心，若人人都有心。那便不会有十年前的灭门之仇。该死！要不是他着了我的道，那粒大旗、哎……我这条命他是保不住。我妹妹的长命锁，为什么在你的手里？妹妹，当年是徒生负责搜查和善后，他没有查到萧何有两个女儿的情报吗？当年到底发生了什么？神位清楚。十年前，你究竟受何人指使，杀我萧家满门？哼，拿人钱财不就替人消灾吗？最后再问你一遍，究竟是谁指使你们？否则。
，我就让你生不如死。这招对鬼刀那软骨头或许有用，对我可没用。老娘这十年也算过上了安稳的日子，唯一可惜的是，没有配得上我的好男人。<笑>也罢，已经安稳了十年。不西装的大气，我知道金泥横竖都是死，但是我死也死的让你难受二娘，叶二娘，叶二娘，叶二娘。哎，你听说了吗？江湖中最近发生了一件大事。什么大事啊？你们还记得十年前令人闻风丧胆的三大恶人吗？那三人十年前一夜之间隐退了。没想到最近一个接着一个又现世了，哎，其中，鬼刀和叶二娘都被人杀死了。心思最缜密的徒生，最近在城中闹出了很多动静。叶二娘，他们给杀了呀？他们三人当年可是霸榜了武林前三呢。哎，这隐退十年，长江后浪推前浪。肯定有比他们更厉害的人蹦出来。听说啊，根据当时残留的剑气，杀死叶二娘的，很有可能是江湖中的剑仙渊。渊，我知道，当年他凭一己之力打退了倭国边境大军。江湖中传闻他的必杀技叫什么来着？啊，一剑双寒十四周。啊，对，一剑双寒十四周。一剑双寒十四周，贴纸交给我和姐姐。我的人都说呀、啊，那剑气阴寒至极，而且啊，站在十几尺之外，能感受到庆谷的冷意。难道？难道？姐姐没死。也许姐姐就是剑仙渊，不然她怎么会去杀叶二娘？三大恶人中只剩下徒生了。如果渊真的是姐姐，那她一定也在寻找徒生。只要找到徒生，就能找到姐姐。爹，娘。白磊叔叔，灵儿不是一个人。等灵儿找到了姐姐，就能给你们报仇了。常州。要一匹快马，雨霞要去哪儿？我看路程给您选马。常州。好嘞，您稍等。刚找回妹妹的长命锁，我的却在打斗中丢失了。或许这就是天意吧。如今只剩下我自己了，我一定要为爹娘和百里叔叔报仇。长征，屠师，接下来便是你了。这个月才初十
，参本王的折子送上去六份。这只苍蝇嗡嗡叫唤，实在烦人。属下明白。王爷，郡主，小家两姐妹先后都往常州去了。你敢拦着本少爷？你知道我们是谁吗？哎，诸位诸位，实在抱歉啊，我们这酒楼啊，这段时间都被人包场了。老子有钱，他们出多少钱？我出十倍。嗯。嗯，你们说其他家的会不会更好吃呢？呃，对对对对对，那家不错。啊，走走走走走，哎，走走走走走走走。哎，土生，你就等着看一场好戏吧<笑>百里叔叔说过，土生是三个人中武力最高的，也是下手最狠毒的。我必须出其不意，才有可能占上风。你弹错音了。二神刀奴家情谊不佳，让先生见笑了。送上一段刀舞，算是赔罪。嘿，倒是新鲜。好，那你便舞到我喝尽兴为止。他内力果真深厚，不能贸然行事，再等机会。嗯。黄龙和身此人，一生追求刀法极致，另一大爱好便是美酒。今日一见，果然如此。
。就是现在。没醉，哼！少年自负凌云笔，沉不住气，憋不住屁啊，年轻人！啊、去！姐还是妹妹，我等你很久了。你是姐姐还是妹妹？黄泉路上，请叫我爹娘吧。小爱，呀杀叶二娘的不是你，那又如何？杀你的人是我就够了。<笑>都被打成这个鬼样子了，还有脸大言不惭？吹风刀。如果我没猜错的话，你就是当年中了叶二娘的飞刀。却侥幸活下来的那个，他的功力远在我之上。这种恐怖的气场，跟那个女人不相上下。如果渊真的是姐姐，我必须要为她消耗一下头生。不自量力呀、啊！呃过一宿这个日子，请我入瓮。姑娘，你要的长寿面，瞧你风尘仆仆的，一定赶了很久的路。吃完这碗面，赶紧回家吧，家里人一定等着你过生辰呢。吃完这碗面，赶紧回家吧，家里人一定等着你过生辰呢。我爹娘，还有妹妹。都在等我。你、哎、十母，我终于能为你们报仇了。你才配做我的对手！我不是来做你的对手的，我是来杀你的。十年前，萧家四条人命，今日就用你的血来祭奠他们。强，强，强，强，强，强，强。你比你妹妹厉害多了，你比你妹妹厉害多了。你见过我妹妹？叶二娘和鬼刀是你杀的？少废话！我问你，你是不是见过我妹妹？只愿你来的太迟，他比你早到了半刻钟。难道不可能？叶二娘明明说
，这是你的吗？他抓在手里不肯松开，嘴里还一直喊着：“姐姐，姐姐。”<笑>这次我不会再上你们的当了。早在十年前，我的爹娘、妹妹，还有百里叔叔，就已经死在你们手下了。十年前，屠枭家满门后，我回去过一趟，并没有找到百里峰和众飞刀的女童的尸首。我混进人群，才知道原来萧何有两个女儿，不同年。但是同月同日，恰巧当日就是那两个女儿的生辰。你说另外一个怎么可能不在现场？所以你躲了起来，亲眼看着你的全家被杀，胆小的就像一只老鼠一样。哈哈哈哈哈！哎，大火烧起来之后，你跑了。你没有想到吧？我也没有想到，白丽风居然跟你妹妹九死一生的活了下来。你想用这种别扭的故事来扰乱我？下一句，你是不是就要拿我妹妹在你手里来威胁我？威胁？哈哈哈哈哈！拿什么威胁呀、啊？你具尸体吗？你具尸体吗？你果然是在编故事。怎么，你不知道他是谁？不能再被他的话迷惑了。他与我们之间的恩怨无关。当下。我要取的是你的命。月龙门客栈，你杀了一个戴面具的中年人，与你何干？哈哈哈哈哈！你可曾见过那张面具下的脸？一大片烧杀，面目全非。他被烧的那场大火，和十年前你家的那场大火是同一场。他就是死里逃生的百里风。哈哈哈哈哈哈哈哈哈！不不是这个速度。刚才要是再慢半声，我的脑袋已经落地了。他是故意扰乱我剑心，不能再被影响了。不要相信他，也不要信他的话。当年百里风带走了奄奄一息的萧凌，化名雅舒，拍下萧家的面馆，等着你回来。可，却相见不识，却还杀了他。<笑>不可能！叶二娘的飞刀贯穿了他的左肩，他的体内至今还残留着叶二娘的毒。你不是跟叶二娘交过手吗？你看便知。不可能！叶二娘的暗器带着剧毒，本来她必死。是百里风耗尽大半内力才救活了他，不然，以百里风的刀法，怎么会被鬼刀打得毫无还手之力？灵、啊、儿，你是灵儿、啊。啊啊啊啊啊啊啊
你今天要是不杀了我，你会后悔的，因为，因为我一定会杀了你。要说，要说，要说。是灵儿，那我是半里双儿，这这青儿。那百里叔叔，我亲手杀了百里叔叔，我亲手杀了他。亲手杀了白磊叔叔，我亲手杀了他。没错，是你亲手杀了白丽风。<笑>你对灵儿做了什么？刚才不是说他威胁不到你吗？<笑>放心，他只是七窍被封，假死而已。不过，以我对常州气候的了解，这场雨，顶多还能下一刻钟。什么意思？意思就是雨停之前，他的七窍若不能解开，他就真的死了。哈哈哈哈哈！我要你用冤的身份死在我手上。助我登上武林至尊的位置！灵儿等不了多久，我必须先杀了他。力量、速度，全都因为分心而大打折扣。你们两个去底下跟你爹娘团聚吧。<笑>没错，老子就是无耻。我听说鬼刀死在剑仙一剑双寒十四周之下，我当时就怀疑是不是你们姐妹中的其中一个。于是，我派人暗中调查，没想到你们几个居然成了仇人。<笑>月龙门客栈，你还替我杀了百里风。既然知道了我们没有死，为什么不斩草除根？拿人钱财，替人办事儿，钱都到手了，还去操这个心思干嘛？鬼刀太蠢，叶二娘太精，这事儿啊，只有我知道。哈哈哈哈哈！到底是谁指使你们？啊，与其关心这个，不如看看窗外。雨马上就要停了，灵儿，我要为了灵儿，我一定要坚持到最后。我要为了灵儿，我一定要坚持到最后。哈哈哈哈哈！你这个表情。跟你爹当年死的时候一模一样，你别反抗了，是你个痛快的死法，上去地下跟你妹妹团聚。在那之前，我要先送你和叶二娘他们见面。身负重伤还能伤到我，我还真是小看他了。冷静一点，不要被他影响。好激动！这是没错
，这是百里风的追风刀。这么好的刀，可惜你妹妹不会用啊。这刀，你不配用。我不配，难道你配吗？别忘了，是你杀了百里风，你更不配。若不是你，百里风不会死，你妹妹也不会死，是你害死了他们。可惜了江湖第一刀客百里风，十年前被我们三人暗算没死，一场大火焚烧还是九死一生。东躲西藏带个拖油瓶，整整十年，最后呢，却被自己一直懂的侄女给杀了。这可真是天大的笑话呀！哈哈哈哈没错，是我。是我杀了百里叔叔。哼。嗯。我只有灵儿，我一定要救他。<笑>你还在执着什么？就算你救活了他，他醒来能接受你这个杀了他叔叔的仇人，是自己的亲姐姐吗？闭嘴！在那之前，我要先杀了你。哈哈哈哈哈！好，来吧，看谁杀了谁。我一言气他杀，这一招你只能死和美丽，有命毒。灵儿，姐姐不会让你有事的。受了这么重的伤，还敢用这一招，想跟我同归于尽？灵儿，灵儿，灵儿，灵儿，一二三，姐姐，姐姐，姐姐，你在哪里？姐姐，不管你在哪里，我都要找到你。<笑>你杀了百里风，如今又亲眼看着自己的妹妹死在自己眼前，这种感觉是不是很无力、很痛苦？啊，是不是很无力、很痛苦？那我就做个好人，这就送你上路。反正这十年来也是你苟活得来的，你们早就该死了。我就算是死。要拉着你一起下地狱！<笑>你现在已经内力流失，气息混乱，恐怕连最基本的剑法都连贯不起来，还拿什么杀我呀？啊！<笑>既然追风刀已经失传，不如你把一剑双寒十四周的剑谱给我，我会让你死得舒服点。既然追风刀已经失传，不如你把一剑双寒十四周的剑谱给我，我好让你死得舒服点。你休想！耶！你真是个疯子！爹娘，女儿不孝。今天
，就由我来取这个所谓界仙的命。又结束了吗？姐姐，姐姐，啊，灵儿，灵儿还活着？不可能，他居然自己初开了封印。还真是小看你了，今日就由姐姐来护住你。怎么可能？怎么可能？啊！一剑，双寒，十四招。一剑，双寒，十四招。啊啊啊啊没想到我杀戮一生，这次，这次却被你、呃呃呃呃呃呃呃呃！爹爹，您不是爱喝酒吗？你看我给你做了个什么？酒葫芦。闺女，姐，姐，啊，这剑气，一剑双寒，十四周。你是姐姐吗？我七窍受损，听不见，也看不见，但是我就是能确定，你就是姐姐。你身上有姐姐的气息，姐姐，灵儿好想你，可是差一点，巴黎叔叔也能等到你。灵儿，若是你睁开眼睛看到的是我，是我杀了白丽叔叔，还对你们见死不救。你会恨我吗，姐姐？以后有你在，灵儿什么都不怕。就算以灵儿永远听不见、看不见，只要能跟姐姐在一起，灵儿什么都不怕。姐姐，别哭。今天，今天是我俩的生辰，我们要笑。
，我以为你又不要灵儿了，我以为我又要一个人了。巴黎叔叔死了，姐姐，我只有你了。虽然。我听不见，也看不见，但我就知道，你肯定在哭。小时候，你总被人欺负，还有我这妹妹替你出头。你这么一个胆小的人，这十年，你到底是怎么过来的？你到底是吃了多少苦？才能成为剑仙，才能替爹娘报仇。而我，我在百里叔叔被杀害的时候，却什么都做不了。当年我身中剧毒，百里叔叔把他一半的内力都给了我，才把我从鬼门关拉了出来，教我刀法。教我读书、写字，时刻提醒我不忘灭门之仇。待我隐姓埋名，守在铺子里，一直等着姐姐回来。只差一点点，他也能见到你了。对不起，对不起。对不起，对不起。如果我能早点认出你，你就不会受这么重的伤，白脸叔叔也不会死。对不起，灵儿，是我害死了白脸叔叔。对不起，如果我能早点认出你，你就不会受这么重的伤，姐姐。是我没有保护好白脸叔叔，等灵儿好起来了，我一定会亲手杀了那个女人，让白脸叔叔全下安息。姐姐，你做的已经足够多了，白脸叔叔的仇一定要灵儿亲手去报。灵儿，杀白脸叔叔的女人是东方银派来的，若姐姐知道东方银在什么后池时。一定会奋不顾身去杀东方银，可是他权势滔天，姐姐一去必定凶多吉少。爹、娘、白脸叔叔，我该怎么做呢？灵儿，若你知道眼前的我就是杀了白脸叔叔的人，你该怎么面对我？王爷，徒生死了。毕竟，他的武功是我亲自教的。你继续盯着。是。王爷，这步棋太险了。若是他知道了您才是，他还能为您所用吗？赌局越大，赌注就更有意思。若是到了最后一刻，我都是赢家，那他便是本王登基之后最可怕的武器。若是本王输了，那换一把武器便是了。若是本王输了，那换一把武器便是了。可是您培养了他十年，岂止可惜啊！你记住了。一把剑磨得再锋利，它始终都是一把剑。只有持剑的人才能在博弈里百战百胜。他的存在是本王赋予的。嗯
准备一下，去江州。是。灵儿，灵儿她五感不全，会去哪儿呢？难道她？姐姐，灵儿，姐姐。姐姐，别担心，我没事，我去给你做了一碗面。这碗面我做了十年，一直想做出娘亲的味道。想着，如果我长大了，姐姐不认识我了，但只要吃到这碗面，她肯定就能认出是灵儿了。我听不见，也看不见，只能凭着感觉去判断。水烧开了没有？火候对不对？结果不小心烫到了。还好灵儿对厨房很熟悉，不然都做不出来呢。姐姐，你快尝尝啊，是不是跟娘亲做的味道一模一样？姐姐，这是我学着娘亲的样子做的面条，你快尝尝，好不好吃呀、啊，姐姐？好吃。<笑>您的素面来了，谢谢。我曾经有那么多机会和灵儿相认，我都错过。如果当时我吃下那碗面，就不会造成现在这样的局面了。怎么样，好吃吗？好吃。跟娘亲做的一模一样。嘿<笑>。郡主，第三个月期限还早，你来做什么？王爷来江州了，有急事整理。什么？王爷来江州了？为何？属下不知，王爷只让我告诉你，三日后来城北的府上一趟。我知道。姐姐，姐姐。姐姐，姐姐，姐姐，我告诉你个好消息，我的视觉在恢复了。灵儿。嗯，还是看不清楚，只
能看清轮廓。没关系的，会慢慢好起来的。<笑>我居然在清醒灵儿看不到。姐姐，我可以跟你一起睡吗？我一个人害怕。当然会害怕，多少次死里逃生。姐姐。你这样好像娘亲啊！小时候我们睡不着，娘亲就是这样拍着我们，哄我们睡觉的。我好想快点好起来，我想看看，想看看长大后的你，是像爹还是像娘？百里叔叔说，你长得像娘，姐姐。你不要再查幕后之人了，我们一起在这里平平淡淡的过完一生，好不好？灵儿失去的太多了，不想再失去你了。姐姐。我的视力恢复了，听力也恢复了，姐姐，姐姐义父，景儿一时出神，冒犯了义父。出于本能反应的进攻，是成熟的表现。看来你最近经历了许多呀。你换佩剑了。这是我父亲的遗物。姐姐，这是爹的佩剑。自从上次鬼刀出现之后，百里叔叔就让我把剑藏在了面馆，让我等你回来了，亲手交给你。只有你，才能发挥出这把剑的真正实力好了，我有更重要的事情吩咐你去做。姐姐去哪儿了？怎么还不回来？最近这夜间巡查这么频繁，你不知道吗？那位四爷。来江州了，指不定啊有一场政权巨变呢，说不定过了今晚。嘘，别乱说，这些都与咱们这些平头百姓没有关系。来，走走走，赶紧回家。东方银，七姐一大早就离开了，难道他早就知道东方银是幕后黑手？他去刺杀东方银了？真的吗？只要我今夜守护了您的安全。
，您就放我自由？当然。可是您当初……这些年，你已经帮本王除掉了许多异党，这一次。想要除掉本王的是当今皇上，所以，我故意离开京都，给他这个机会。我问了天卦，今夜恐将天有异象，夜入白昼，正是我和他生死转折之际。只要你在今夜除掉前来暗杀的刺客，护本王周全，本王便有由头展开后面的计划，而你的任务。也就到此结束了，姐姐，你不要再查幕后之人了。我们一起在这里平平淡淡的过完一生，好不好？灵儿失去的太多了，不想再失去你了。我一定竭力完成此次任务。嗯。我不能再让姐姐以身犯险，这一次，我要和姐姐站在一起，共进退。爹的钱，不能用来做这种见不得光的事。灵儿，等我杀出这一局，就带你离开这是非之地。姐姐分担一些压力，我一定要完成这次任务，才能带着灵儿远走高飞，谁都不能阻拦我。该想到，你是东方营的走狗，肯定要来保护他。你在说什么？我懒得跟你白费口舌。我说过，下次见面一定要亲手杀了你。东方营觊觎皇位，将我爹这个朝廷第一暗影视为眼中钉。其实他隐退多年，他还是派三大恶人灭了我萧家满门。十年了，你们还是不愿意放过我们。你这个助纣为虐的畜生！还杀了百里叔叔，什么？东方营是幕后指使？怎么会？怎么
我是义父。第二招，怎么会？居然会效忠这样一个畜生！既然你要保护东方银，那我就先杀了你，为白丽叔叔报仇，然后再去杀了他。如果灵儿说的是真的，那灵儿现在的处境很危险。跟我走，这里很危险，放开我！你又想做什么？先跟我离开，其他的我再跟你解释。我不知道你又想耍什么把戏，但我是不会离开的。我必须给姐姐拖延时间，好让她能顺利刺杀东方年，哪怕我与她同归于尽。凤王爷命令，前来助君主歼灭刺客。凤王爷命令，前来助君主歼灭刺客。来的人越多越好，姐姐那边就更安全。不必，我一人足够。这是王爷的命令。啊<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>他可是刺杀王爷的刺客，这其中有误会，我要亲自见王爷。见王爷可以，提着他的脑袋去。那就别怪我不客气。你，他为何要救我？念在我们共事多年，我饶你一命，放他走，我要亲自见王爷。我有话要问他。你想问什么？他就是东方爷，难道姐姐已经？十年前，萧家灭门惨案，是否与你有关？十年前，萧家灭门惨案，是否与你有关？危险！义父，你还没有回答我，十年前的萧家灭门惨案，到底和你有没有关系？放肆！你这是什么语气、啊？若我说是，你当如何？不会杀了你。若与我有关，我何必救你？你的剑法是我教的，我又何必留一个仇人在身边，养虎为患呢？难道这是一场误会？毕竟我当时就是因为误解，才害死了白莲叔叔。你的任务已经完成了，你自由了。多谢义父当年救命之恩。此后。我们两清没错，是我。你为什么这么做？
，因为有趣。你现在的神情，本王觉得十分有趣。你杀了我全家，又让我认贼作父，一步步涉及我和亲人相互残杀，这一切，只是因为你觉得有趣。倒也不全是。这些年。你不是也帮我清除了许多异党吗？也多亏有你，不然本王如今何来的如此权势滔天？我那皇兄当年靠着你爹打下的权威，这些年也多亏有你，才让他多年的厮杀经营毁于一旦。所以，无论皇家天子，还是贫苦百姓，所谓的家人亲情。都是他们最大的弱点与屏障，而我东方莹，若能勇敢的突破这一切迂腐与樊篱，我必将成就一份更大的基业，那就是天下大家，唯独属我一人。我要杀了你！啊啊他的对手，你放开我，别再假惺惺了。我姐姐还在，灵儿，我就是你姐姐。你放开我，别再假惺惺了。我姐姐还在，灵儿，我就是你姐姐，我就是你的姐姐，小锦，你是我姐姐。你是我姐姐，我以为他丢了，是被你捡到了吗？太好了，我们姐妹两个就像这对长命锁一样，又在一起了。喜欢吗？喜欢。你真的是我姐姐？哼，她确实是你姐姐，也是她亲手杀了百里风，不仅一剑刺进胸口，还割了喉。百里风跪地求他相认。他却对百里风一通羞辱，为什么？为什么会这样？我，我对不起你，对不起。这场游戏是本王输了。灵、啊、儿，灵、啊、儿、啊，姐姐，你别自责，灵儿不会怪你，更不会恨你，百里叔叔。也不会怪你。直到这一刻，灵儿才明白，爹娘在死的时候，他们想的是什么。他们不希望我们去报仇，他们只想让我们好好的活下去。现在，灵儿也是这么想的，姐姐。不要为了我报仇，连带着我和爹娘，还有百里叔叔，好
好好的，活下去。确实赢不了你，但我们，我们身上背负，不仅是顽强的复仇意志，更有饱含世间温暖、血浓于水的亲情。不，这怎么可能？我怎么会输给你们？你等等我嘛，是你说要浪迹天涯的，这就不行了，快跟上。这次我绝对不会让你丢下我。<笑>